శారద ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా ఎవరికీ తెలియని నమ్మలేని నిజాలు నటి నటించిన ప్రతి భాషలోనూ గొప్ప నటిగా పేరు తెచ్చుకోవడం ఆషామాషి కాదు కానీ తెలుగు గడ్డపై పుట్టిన శారద అది సాధ్యం చేసి చూపించారు అంతేకాక మలయాళ చిత్రసీమలోనూ తనకు ఎవరూ సాటి లేరని నిరూపించుకుని ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే ఊర్వశి అవార్డు అందుకున్నారు అది ఒక్కసారి కాదు మూడు సార్లు ఊర్వశి పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు శారద నటిస్తే అది నిజంగా నటన లేక నిజమా అనే విధంగా నటించేవారట మొదట్లో కామెడీ రోల్స్ చేసి ఆ తర్వాత హీరోయిన్గా ఎదిగారు శారద శారద స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లా తెనాలి ఆమె పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు జూన్ పన్నెండున జన్మించారు ఆమె తండ్రి పేరు తాడిపత్రి వెంకటేశ్వర్లు తల్లి కనకమ్మ శారద తండ్రి కంసాలి బంగారు నగలను తయారు చేసేవారు ఆయన మొదటి భార్య సరస్వతి ఆమె పెళ్లైన కొంతకాలానికి చనిపోవడంతో శారద తల్లి కనకమ్మను రెండవ వివాహం చేసుకున్నారు శారద పుట్టగానే మొదటి భార్య పేరు సరస్వతి అని నామకరణం చేశారు శారద తండ్రి బర్మా వెళ్ళి వ్యాపారం చేద్దామని అనుకున్నారు కుదరక కొంతకాలం చెన్నైలో ఉండిపోయారు చెన్నైలో ఉండలేక చివరకు తెనాలి తిరిగి వచ్చేశారు శారద చిన్నప్పటి నుండి భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు అయితే ఆమె తల్లి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో శారదను నాటకాల గ్రూప్లో జాయిన్ చేశారు ఆ రోజుల్లో అది ఎంతో విప్లవాత్మక నిర్ణయం ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో పది సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి బాల్య వివాహాలు చేసేసేవారు అలాంటిది శారద కోరిక మేరకు శారద తల్లి శారదను నాటకాల వైపునకు తీసుకువెళ్లారు రక్త కన్నీరు నాటకంలో శారద నాగభూషణం భార్యగా నటించి నటనా జీవితానికి శ్రీకారం చుట్టారు అలా ఎన్నో నాటకాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కన్యాశుల్కం సినిమాలో బాలనటిగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో కేరళకు చెందిన ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్న శారద మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు తరలి వెళ్లారు అక్కడ అనేక సినిమాల్లో నటించి ఎన్నో అవార్డులను సాధించి తిరుగులేని నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత తెలుగు హిందీ భాషల్లో కూడా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు ఈ సమయంలోనే మొదటి భర్తకు విడాకలిచ్చి తెలుగు హాస్య నటుడు చలమ్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు వీరి కాపురం కూడా ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు మళ్లీ సినిమాల్లోకి వచ్చి బిజీగా మారిపోయారు ఇక సినిమాల్లో సంపాదించిన డబ్బుతో లోటస్ చాకోలెట్ కంపెనీ పెట్టారు నష్టాలు రావడంతో ఆ కంపెనీని అమ్మేసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు టీడీపీ తరఫున తెనాలి లోక్సభకు పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు ఆ సమయంలో తెనాలిలో ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేసి అందరితో ప్రశంసలు అందుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు దాంతో టీడీపీ నుండి కాంగ్రెస్లోకి జంప్ అయ్యారు ఇక మరలా సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చి సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు శారదకు పిల్లలు లేకపోవడంతో తమ్ముడు కుటుంబమే తన కుటుంబంగా భావిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం తనకు తోచిన రీతిలో సేవా కార్యక్రమాలను చేస్తూ పేదవారికి ఆసరగా నిలుస్తున్నారు శారద